வணக்கம் நான் உங்கள் கேப்ரவேல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஹெச்சிஎஸ்சி பேசிக்காக நம்ம ஹெச்சிஎஸ்சியில் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் போடுற வீடியோஸை உடனே கூட தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அந்த டவுட்ஸையும் நம்ம கிளியர் பண்ணுவோம் ஹெச்சிஎஸ்சி ஹீட்டிங் வெண்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இதோட அப்ரிவேஷனில் இதோட மீனிங்கும் இருக்குது இந்த சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டிங் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் வெண்டிலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணோம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த ஹெச்சிஎஸ்சி சிஸ்டம் பயன்படாத இடங்களே கிடையாது இதை பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பில்டிங்ஸ் கமர்ஷியல் பில்டிங் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சப்மெரைன்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் இது போன்ற எல்லா இடத்துலையுமே இதை பயன்படுத்துகிறாங்க நாம் ஏன் இந்த ஹெச்பிஎஸ்சி சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கிமிடிட்டி ரூம் ப்ரெஷர் ஓடர் நாய்ஸ் லெவல் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரேஞ்சில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ரூமுக்கு தேவையான அளவு ஃப்ரெஷ் ஏரை சர்வ் பண்ணுறதுக்காகவும் அப்புறமா எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்த தான் இந்த ஹெச்பிஎஸ்சி சிஸ்டம் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ஸ்டாண்டர்ட் ரேஞ்சஸ் பார்க்கலாம் நார்மலாக ஹியூமன் கம்ஃபர்டபுள் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரிலேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி முடியும் நார்மல் ஹியூமன் கம்ஃபர்டபுள் ரிலேட்டிவ் கிமிடிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் முடியும் இருக்கும் அது போல் ரூமோட ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா எப்பொழுதும் பாசிட்டிவில் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால நாம் வெளியிடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு ரூமை விட்டு ஈஸியாக வெளில போயிடும் ரூமோட பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாஸ்கட்லேருந்து எயிட் பாஸ்கட் முடியும் இருக்கலாம் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹியூமன் கம்ஃபர்டபுள் நாய்ஸ் லெவல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் கெஸ்ட் ரூம்ஸ் ப்ரைவேட் ரூம்ஸ் ஓப்பன் ரூம்ஸ் அப்புறம் மூவி தேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேட்டர்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டெசிபல்ஸ் இருக்கலாம் கான்ஃபிடன்ஸ் ரூம் சர்ச் மாஸ்க் ஹாஸ்பிட்டல் ரூம்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி டெசிபல் இருக்கணும் இதுவே எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மெஷினரிஸ் இருக்கிற இடமா இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெசிபல் முடிய இருக்கலாம் இந்த ஹெச்சிஎஸ்சி ஏசி இது ரெண்டுமே ஒன்று தானாங்கிற சந்தேகம் நமக்கு அதிகமாக வரும் ஆனால் உண்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎஸ்சியில் ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த ஏசி நார்மலாக ஏசிங்கிறது பர்டிகுலராக ஒரே ஒரு ரூமுக்கு மட்டும்தான் சர்வ் பண்ணும் பட் ஆனால் இந்த ஹெச்சிஎஸ்சி சிஸ்டத்தில் இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரூம் ரெண்டு ரூம் இல்லை ஐம்பது ரூம் கூட சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு ஹெச்சிஎஸ்சி தெரியணுன்னா ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ரெஃப்ரிஜிரேஷன்னால் என்னென்னா ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு இடம் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ப்ராசஸுக்கு நம்ம உட்படுத்துகிறப்ப அதில் இருக்க ஹீட் வந்து ரிமூவ் ஆகுது அதனால் அந்த இடமோ இல்லை அந்த பொருளோ சரௌண்டிங்கில் இருக்க டெம்பரேச்சரை விட கம்மியான டெம்பரேச்சருக்கு மாறுது இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ரெண்டாவதாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெஃப்ரிஜிரேஷனோட யூனிட் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் டி ஆர்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஒன் டென் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்க ஒரு வாட்டர் அதை ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்க ஐஸ் க்யூபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நம்ம எவ்வளோ ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் தான் டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஒன் டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் கிலோ வாட்ஸ் மூணாவதாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சைக்கிள் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சைக்கிளில் நாலு மேஜர் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது கம்ப்ரஸர் கண்டென்சர் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வ் எவாப்ரேட்டர் கம்ப்ரஸர் லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வேப்பரை ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குற அந்த ரெஃப்ரிஜிரண்ட் கண்டென்சருக்கு போகுது கண்டென்சரில் ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டோட ஹீட் ரிமூவ் ஆகுது இதனால் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் கூலிங் ஆகுது ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் வேப்பர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் லிக்விடாக மாறி எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வுக்கு போகுது எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வில் ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டோட ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகி வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது
நாலாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெஃப்ரிஜிரண்ட் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரண்ட்டுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஈஸியாக ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் ஈஸியாக ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக வேப்பரசேஷன் ஆகிடக்கூடாது அப்புறம் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக அவைலபுளாக கிடைக்கணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்க ஒரு ஃப்ளூடை தான் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரண்ட்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜிரண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா ஆர் ஒன் ஜீரோ ஏ ஆர் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஏ ஆர் டுவெண்ட்டி டூ இந்த மாதிரி ரெஃப்ரிஜிரண்ட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹெச்சிவிசி சிஸ்டம் ஹெச்சிவிசி சிஸ்டத்தை ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வெண்டிலேஷன் ரெண்டாவது கூலிங் ஹீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் நேச்சுரல் காம்பினேஷன்னு மூணு டைப்பில் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அது போல் ரெஃப்ரிஜிரண்ட் பேஸ்டு ஏர் பேஸ்டு வாட்டர் பேஸ்டு ஏர் வாட்டர் பேஸ்டுன்னு நாலு வெரைட்டியில் ஹீட்டிங் கூலிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ மூலிமா ஹெச்சிவிசினா என்ன ஹெச்சிவிசி சிஸ்டத்தை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன ஹெச்சிவிசி சிஸ்டத்தை எப்படிலாம் கிளாஸிஃபைட் பண்ணுறாங்க ஹெச்சிவிசி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அதெல்லாம் பற்றி இதுவரை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஹெச்சிவிசியோட டிசைன் இன்ஸ்டாலேஷன் கமிஷனிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஏ டு ஜெட் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறமா ஹெச்சிவிசியில் என்னென்ன மாதிரியான ஜாப் வேகன்சிஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி வணக்கம்